Hello friends, in the number number and dam of the session like a caracana. If a number no come to the network layer in the neola routing in the very in the process in a process in a kucha. Routing ill in the Samboikin and Aladum, in the routing in Aladum, Namaka, your session like a Kaina class in the number network layer make question, network layer design issues in a question, okay. Waller a detail item. Kandu. Uh, Other is e uh, session and Namala Yendan in network layer Nadakana or major process I routing and all the neighborhood. Namala discuss you know. Other routing in detail Types are either car routing types and all the number discuss area. Routing in the very even number of three confusing at all allo general in the carrier. Number day to day life fillet. Walter Sadarama and the recommended process and nana routing. Other network systematic at another in an anna and the other negotiation. Number technically discuss in the other. In the session, the repair. Up a number, the don't do it on the pursuit where a pogan on the theory man is a genial. Other road on the number you see in the Nangle Namaka Palamargan we have to do this. 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 We have to this is the location of 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 the uh, to a block on a bit killing a landing on the Povanda and all our information. Number of police are a barrier. Other under route to Maripo. A link later than glory junction let the game but they get number of Barino. Even a tarring on other under evil people on particular. Our now, we have to do the network packet management. That is why we have to do the efficient diet management. That is routing algorithms available. Now, we have to manage the routing algorithms. We have to do the routing algorithms. We have to do the routing algorithms. We have to do the routing algorithms. We have to use the destination packets. We have to use the network routers. We have to use the network routers. We have to use the network Destination is the highest bandwidth of the channels. The destination is the highest bandwidth of the channels. The destination the highest bandwidth of the channels. The destination is the highest bandwidth of the channels. The destination the or packet that the carrier in other. node load a little add to the young water at the pass here. the channel load at the connecting enough, yellow, the Rimanikia, very important to the carrier. Above other 
അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ മീൻസ് ഏത് നോഡിനെ അതിന് അടുത്ത് ഈ പാക്കറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ആ റൂട്ടറിലെ അൽഗോറിതംസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു എഫിഷ്യ ഏറ്റവും മാക്സിമം ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട അൽഗോറിതം ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണോ അത് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോറിതം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗർ ഫൈവിൽ ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ടർ മീൻസ് ഒരു റൂട്ടർ മൂന്ന് റൂട്ടേഴ്സിനെ വേറെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതിന് ഏത് റൂട്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം പാക്കറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ റൂട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ഇന്ന സ്പെസിഫിക് നോഡിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്പെസിഫിക് റൂട്ടറിലോട്ട് ഇനി നിങ്ങളത് ഫോർ ആ പാക്കറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഫിഗർ എയിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ചാനൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ആ ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് റൂട്ട് അനുസരിച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് എത്തുന്നു അതേസമയം കണക്ഷനുള്ള സർവീസസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ചാനലൊന്നും കാണത്തില്ല ഈ ഏത് പാക്കറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അടുത്തത് ആ പാക്കറ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് ആ റൂട്ടർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ അപ്പം ഒരേ സിംഗിൾ ചാനലിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് എത്തുന്ന സർവീസസും ഉണ്ട് പല പല റൂട്ടുകൾ വഴി പാക്കറ്റ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് എത്തുന്ന സർവീസസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് എ ഒക്കെ നമ്മുടെ ആ റൂട്ടിങ് പല ടൈപ്പിലുള്ള റൂട്ടിങ് അൽഗോറിതംസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഏത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്പെസിഫിക് ആവശ്യത്തിന് യോജിക്കുന്ന ഏതോ ഏത് ഏത് അൽഗോറിതമാണോ അതിന് ആ അൽഗോറിതം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ആ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് റൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർവേഡിങ് ഓഫ് എ പാക്കറ്റ് ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റർനെറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏറ്റവും എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതാണോ മറ്റേ അറ്റത്തുള്ളത് അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ വിച്ച് റൂട്ട് ടു യൂസ് അപ്പോൾ ഏത് റൂട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് റൂട്ട് തീരു പോകണം എന്നുള്ള തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് റോട്ടിങ് അൽഗോറിതം ഉണ്ടാകണം ആ അൽഗോറിതം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് റൂട്ടിങ് ടേബിളിൽ നടത്തും റൂട്ടിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നോഡ് മീൻസ് ഒരു പാക്കറ്റ് ഇന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് ഏത് റൂട്ടിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പാക്കറ്റിനെ ഏത് ചാനൽ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് നമ്മുടെ റൗട്ടിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ടിങ് പോലെ തന്നെ ഇതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫോർവേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ റൂട്ടർ തീരുമാനിക്കും എങ്ങോട്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റൂട്ടറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു ചാനൽ വഴി ആ ഒരു അടുത്ത നോഡിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റൂട്ടറിലോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പാക്കറ്റ്സും അപ്പോൾ ഓരോ പാക്കറ്റും ഈ റൂട്ടിങ് ടേബിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് റൌട്ടിങ്
നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പാക് ഒരു ഒരു മെയിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലല്ല ആ ലെറ്റർ എത്തിപ്പെടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്ന ആ സർവീസ് നടത്തുന്ന കൊറിയർ സർവീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ വല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തമായ അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി ഏതിൻ്റെ നമ്മുടെ റൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ ഒറ്റ കാരണവശാലും ഇവിടെ നിന്ന് മീൻസ് കോട്ടയത്തു നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോട്ടയത്തു നിന്ന് പാലക്കാട് പോയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം പോകുന്ന ഒരു പ്രൊസസ്സ് കാരണം പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ടിലോടുന്ന റൂട്ടിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിനെ കമ്പയർ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഓവർഹെഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അവിടെ എത്തുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനവും കൂടി ആലോചിക്കും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സിമ്പിൾ ടു റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിത്ത് എ മിനിമം ഓവർഹെഡ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗോളാണ് റോബസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അൽഗുരുതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ പുതിയൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം എക്സ് എക്സ്റ്റിൻഡ് ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് യൂസ് ആയി എന്നാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗൃത നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റവും പുതിയ ആഡ് ഓൺസിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നാളുകളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ആ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റോബസ്റ്റ്നെസ് ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഗോളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി വെരി സ്റ്റേബിൾ ഓൺ ഓൾ പോസിബിൾ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഒരു ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിൽ അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏത് ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാലും ഏത് രീതിയിലുള്ള മീൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോ നെറ്റ്വർക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഫെയർനെസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ചാൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒരു നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻസ് എല്ലാം വളരെ വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുക വേറെ റോഡർ അത് ഇത് മുന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാക്കറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഷെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് അല്ല ആ നെറ്റ്വർക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽഗൃതം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഷെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് എല്ലാവർക്കും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഫെസിലിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഗോൾ ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസിക്കലി ഒപ്റ്റിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ത്രൂ പുട്ട് അവൈ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം പാക്കറ്റ് ഡിലേ ഉണ്ടാവും അപ്പം പാക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വേണം ത്രൂ പുട്ട് മാക്സിമം വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ത്രൂ പുട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്തും പാക്കറ്റ് ഡിലേസ് മിനിമൈസ് ചെയ്തും നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റൂട്ടിംഗ് അൽഗോറിസംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം
systematic method and that is called routing algorithm basically namaku rendu type routing algorithms aanu allengi rendu major category routing algorithms aanu ullathu onnu non adaptive rendamathu adaptive non adaptive ennu parayumbodhekkum adinu static ennu parayum static ennu routing ennu parayunna oru peru kodu adaptive ne dynamic routing ennu nammal parayum അത് പേര് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നോൺ അഡാപ്റ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ വളരെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അൽഗർദ്ധം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്ക് ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് അയക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് അത് സിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പോകാൻ സി സി എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് ഇന്ന ചാനൽ അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കേസ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഓക്കെ എക്സിലോട്ട് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിയിൽ നിന്ന് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ടർ വഴിയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് കേസിൽ നോൺ അഡാക്ടീവ് നോൺ അഡാ നോൺ അഡാക്ടീവ് കേസിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ അഡാപ്റ്റീവ് റൂട്ടിംഗ് അൽഗർദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം അഡാപ്റ്റീവ് അൽഗർദ്ധംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് അൽഗർദ്ധംസ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻസ് അപ്പോൾ അത് ഏത് ആ മീൻസ് ആ അൽഗർദ്ധംസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ബി അന്നേരം നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിൽ വരുന്ന ലോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഹോപ്പ് ആ റൂട്ട് എടുക്കും എന്നുള്ളതിനെ അപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏത് അടുത്ത ഏത് നോഡിലോട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നും പാക്കറ്റ് പുഷ് ചെയ്ത് വിടണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വിടണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ സിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഫിലോട്ട് ഫോർവേഡ് ഒരു മീൻസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ടറിലോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ എഫിലോട്ട് ആവണം ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാക്കറ്റ് നിർബന്ധമില്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനിൽ അനുസ സിറ്റുവേഷനിലായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷനിലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൽഗോറിസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയനാമിക് അൽഗോറിസംസ് റൂട്ടിംഗ് അൽഗോറിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റീവ് റൂട്ടിംഗ് അൽഗോറിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അൽഗൃതംസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിംഗ് അൽഗൃതംസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഓഫ് സ്പാർട്ട് റൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഫ്ലഡിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഡയനമിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലിങ്ക് സ്റ്റേ ലിങ്ക് ബെ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിങ്ങും ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ടിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എനിവേ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എന്നല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സുകളെ ആണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സെഷൻസിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു